మా పండగ చేసుకో ఆడియో పండగకి వచ్చిన అతిథులకి ఆర్టిస్ట్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ పండగ చేసుకోకి క్యాప్షన్ లేదు ఇంకో బ్రహ్మాండం గారికి ఆప్షన్ లేదు వెళ్ళిపోతున్నారు అందుకే ఒక బిస్కెట్ వేస్తే కూర్చుంటారేమో అని చెప్పా అసలు నా ఉద్దేశంలో సినిమా అంటేనే ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసేది నమ్మకం ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్స్ మేమందరం ఒక స్టోరీ నమ్మి సినిమా చేస్తాం అలాగే మమ్మల్ని నమ్మి ప్రొడ్యూసర్ సినిమా తీస్తాడు మేమందరం తయారు చేసే సినిమాని నమ్మి ప్రేక్షకులు వాళ్ళు వాళ్ళు థియేటర్స్కి వస్తారు అందరి నమ్మకం నిజమైన రోజే నిజమైన పండగ అని నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఈ సినిమా పండగ చేసుకో అందరి నమ్మకాలని నిజం చేసే సినిమా అవుతుంది ఎన్ని వాళ్ళ పొద్దునే సంపత్తి చెప్తున్నా లౌక్యం లౌక్యం ఆడియో రిలీజ్ అప్పుడు నేను విజయవాడలో చాలా పెద్ద స్టేట్మెంటు చాలా సాహసం చేసి ఇచ్చారని చాలామంది చెప్పారు అలాగే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రామ్ కెరియర్లోనే దిస్ ఇస్ గోన్ టు బి ద బిగ్గెస్ట్ గ్రాసర్ ఫిల్మ్ అవుతుంది దీంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇది ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్తున్న మాట కానీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో మాత్రం అనుకోవద్దు రెడీ సినిమా హిందీలో సల్మాన్ ఖాన్ గారు చేసినప్పుడు నేను ఆయనతో కలిసి ట్రావెల్ అయ్యా ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ ఇప్పటికీ ట్రావెల్ అవుతున్నాం ఆయన నెక్స్ట్ ఫిలిము నేను రాస్తున్నా నో ఎంట్రీ మే ఎంట్రీ అని ఆ రెడీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నాతో సల్మాన్ ఖాన్ గారు అన్నారు కోనా సార్ ఏ కోనా నీ బంతా ఇత్న ఎనర్జీ ఇస్కి అందర్ ఏ ఖాతా క్యా యార్ అన్నాడు అతను ఏం తింటాడు అయ్యే బాబుతున్నా అని రామ్ నీ నీ యొక్క డైట్ చార్ట్ ఇస్తే అది నేను సల్మాన్ ఖాన్ గారి ఫ్యాక్స్ చేస్తా సో అంత అండ్ ప్లస్ రామ్ ఇండస్ట్రీలో అతి కొద్ది మంది హీరోలు అతి కొద్ది మంది అంటే వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టి చెప్పొచ్చు టెక్నీషియన్స్కి విలువ ఇచ్చే హీరో ఎస్పెషల్లీ రైటర్స్కి నా ఉద్దేశంలో రామ్ హీరో అయి ఉండకపోతే తను గ్యారంటీగా రైటర్ అయి ఉండేవాడు ఎందుకంటే తన ట్విట్టర్లో తను పెట్టే వన్ లైనర్స్ తన ప్రాస ఇవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది అలాగే మొన్న జీ అవార్డ్స్లో తనకు వచ్చిన అవార్డు రైటర్స్కి డెడికేట్ చేశాడు సో ఇక రాబోయే ఫంక్షన్స్లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్తో పాటు రైటర్స్ కూడా కట్అవుట్లు పెట్టాలి అని రాము చెప్పాలి అండ్ ఈ పండగ చేసుకో అన్న సినిమా మేము ఏదో చరిత్రని చరిత్రని తిరగ రాసే మేము స్టోరీ ఏం చేయలేదు మా వెలుగుండ సీన్ ఇచ్చాడు కథ అలాగే మేము ఏవో భూమి బద్దలయ్యే సినిమా తీయలేదు అందరూ నచ్చి ఎంజాయ్ చేసి థియేటర్ వచ్చిన ప్రతి ప్రేక్షకుడు కడుపొబ్బ నవ్వుకొని ఈ సినిమాను నమ్మి కొనుక్కున్న ప్రతి వాళ్ళు కడుపార తినే సినిమా మాత్రం తీసాం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీ అందరికీ నచ్చే సినిమా అవుతుంది అండ్ ఈ ఫంక్షన్ హీరో తమన్ తను ఆల్మోస్ట్ తన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి చాలా ఫిల్మ్స్ ట్రావెల్ అయ్యాం తన కెరియర్లో ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆడియోస్లో ఇది కూడా ఒకటిగా నిలుస్తుంది అన్న స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ అలాగే గోపి గోపి నేను లేకుండా సినిమా చేయనండి ఒట్టు పెట్టుకున్నట్టున్నాడు ఎక్కడ తిరుపతిలో నన్ను ఒక్క సినిమా కన్నా వదిలేవయ్యా బాబు అంటే వినడవు మీరు లేకుండా సినిమా చేయని అంటాడు పోస్ట్ పోన్ సో తనకి నా మీద ఉన్న నమ్మకానికి ప్రేమకి అండ్ తను ఈ సినిమా మీద తను పడిన కష్టానికి ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ అండ్ రకుల్ వీఆర్ గోన్ టు రిపీట్ ద మ్యాజిక్ అగైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ నీ కెరియర్లో కూడా ఇట్స్ గోన్ టు బి ద బిగ్గెస్ట్ ఫిలిం ఎవ్వర్ అండ్ ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చిన అందరి గెస్ట్లకి మమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా ఇక్కడ మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ మీ అందరికి థ్యాంక్స్ అలాట్ ఈ సినిమాలో ప్రతి ఆర్టిస్టు ప్రతి టెక్నీషియన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనసు పెట్టి పరజు ప్రసాద్ గారికి ఒక మంచి హిట్ రావాలి ఆ బ్యానర్కి మంచి మంచి హిట్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా పనిచేశారు మీ అందరి ఇది ప్రయత్నం రేపొద్దున సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత దాని ఫలితం మీరు అందరూ తప్పకుండా చూస్తారు 
అందరికీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఇందులో పనిచేసిన మా రైటర్లు అందరికీ అనిల్ రావిపూడి మా వెలుగొండ సీను అందరికీ అందరూ లైక్ ఇట్స్ టీమ్ వర్క్ ఇది సినిమా నది ఏ ఒక్కడి ఇది కాదు అందరూ కలిసి సమిష్టి కృషి అనడానికి పండగ చేసుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సినిమాలో ఒక సాంగ్ లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అనే సాంగ్ చంద్రబోస్ గారు రాశారు ఎక్స్ట్రాడినరీ లిరిక్స్ యూనిక్గా అంటే మంచి ట్రెండింగ్